കോൺഗ്രസ് പിളർന്നതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പിളർന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവിടെ ഐക്യ കേരളം കെ പി സി സിയുടെ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു പിന്നീടും വീണ്ടും ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം അപ്പോഴും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് ഐക്യ കേരളം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ഓരോ സമ്മേളനങ്ങളിലും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായപ്പോൾ ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ പേരാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്താണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം ഒന്ന് ശക്തമാക്കുകയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് ഓർത്തു വെക്കണേ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച ഡേറ്റ് അടക്കം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പട്ടം താണുപിള്ള ഓക്കെ രാഷ്ട്രീയ ഭീഷ്മാചാര്യ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പട്ടം താണുപിള്ളയാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് പട്ടം താണുപിള്ള അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒന്ന് ടി എസ് നടരാജ പിള്ള ഒന്ന് ടി എസ് നടരാജ പിള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി കെ ടി തോമസ് അപ്പൊ നടരാജ പിള്ളയും കെ ടി തോമസുമാണ് ഈ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പട്ടം താണുപിള്ള സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് നടരാജ പിള്ളയും കെ ടി തോമസും നടരാജ പിള്ളയും കെ ടി തോമസും ഈ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭീഷ്മാചാര്യം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ സോറി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേട്ടോ തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും തിരുക്കൊച്ചിയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിക്കായ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായ വ്യക്തിയാണ് ആര് നമ്മുടെ പട്ടം താണപിള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി പട്ടം താണുപിള്ളയാണ് സെക്രട്ടറി നടരാജ പിള്ള ഒപ്പം കെ ടി തോമസും ഇതിന് ട്രഷറർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ട്രഷറർ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ട്രഷറർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം ആർ മാധവ വാര്യർ ഓർത്തു വെക്കണം എം ആർ മാധവ വാര്യറാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം ആർ മാധവ വാര്യർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചാണ് പ്രസിഡന്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരെ ട്രഷറെ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ മാധവ വാര്യർ ഇനി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ഒന്ന് സി കേശവൻ ഒന്ന് സി കേശവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സി കേശവനെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഏത് പ്രസംഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് സി കേശവൻ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് സി കേശവൻ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് സി കേശവൻ ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതുപോലെ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം സ്വതന്ത്ര കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ ശേഷം കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നാപ്പത്തിയേഴ് ഈ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ആരാ അതും സി കേശവൻ ആണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ സി കേശവൻ ആണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ഒന്ന് സി കേശവൻ ഒന്ന് സി കേശവൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് പി ക
പി കെ കുഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പി കെ കുഞ്ഞ് പി കെ കുഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാ ആര പി കെ കുഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച മന്ത്രിയാണ് ആര് ലോട്ടറി ലോട്ടറി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രിയാണ് ആര് ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ആര് പി കെ കുഞ്ഞ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കണം ലോട്ടറി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ആര് പി കെ കുഞ്ഞ് പി കെ കുഞ്ഞ് ഓർത്ത് വെക്കുക പി കെ കുഞ്ഞ് ദൻ ടി എം വർഗീസ് കേട്ടോ ടി എം വർഗീസ് ടി എം വർഗീസ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയായിരുന്നു സി കേശവൻ പി കെ കുഞ്ഞ് ടി എം വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പട്ടം താണുപിള്ള അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് നടരാജ പിള്ളയും കെ ടി തോമസും നടരാജ പിള്ളയും കെ ടി തോമസും അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വ്യക്തി സെക്രട്ടറി സോറി ട്രഷറർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം ആർ മാധവ വാര്യർ എം ആർ മാധവ വാര്യർ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് സി കേശവൻ പി കെ കുഞ്ഞ് ടി എം വർഗീസ് സി കേശവൻ പി കെ കുഞ്ഞ് ടി എം വർഗീസ് അപ്പൊ അതാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആയപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലത് ആ അത്രയേ ഉള്ളു അവിടെ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചു നമ്മുടെ എ കെ ജി കൃഷ്ണപിള്ള ഇ എം എസ് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ എല്ലാം ചേർന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ പോലെ തന്നെ ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു സംഘടനയുണ്ട് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം എന്താണ് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച ഡേറ്റ് അടക്കം പഠിച്ചു വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ ആരാണ് വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ അതും വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് അപ്പൊ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയും കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം ആരാ അത് വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛനാണെന്ന് പറയാം ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എന്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചു ആ സ്ഥാപിച്ചു അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പട്ടം താണുപിള്ള അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വ്യക്തി നടരാജ പിള്ളയും കെ ടി തോമസും അതിന്റെ ട്രഷറർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി എം ആർ മാധവ വാര്യർ അതിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിരുന്നു സി കേശവൻ പി കെ കുഞ്ഞ് ടി എം വർഗീസ് അതിനുശേഷം സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു സംഘടനയാണ് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം അത് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ പറയണം വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ ഓക്കെ എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളാണ് ഒന്ന് പനംപള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ആരാണ് ഒന്ന് പനംപള്ളി ഗോവി
പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഒപ്പം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇക്കണ്ട വാര്യർ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇക്കണ്ട വാര്യർ ഇക്കണ്ട വാര്യർ ദൻ കെ അയ്യപ്പൻ കെ അയ്യപ്പൻ മൂന്ന് പേര് കേട്ടോ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇക്കണ്ട വാര്യർ പിന്നെ ആരാ കെ അയ്യപ്പൻ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇക്കണ്ട വാര്യർ കെ അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ ഏതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ആര് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇക്കണ്ട വാര്യർ കെ അയ്യപ്പൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് രൂപീകരിച്ചത് നാപ്പത്തി ഒന്നിലാണെങ്കിലും ആദ്യ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ള വാർഷിക സമ്മേളനം തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നടന്നത് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നടന്നത് എവിടെയാണ് നടന്നത് അത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് നടന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് നടന്നത് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നത് പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് എവിടെയായിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഓക്കെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് ചുറ്റും ആരുടെ കൃതിയ ഉണ്ണായി വാര്യ സ്മാരകം ഓക്കെ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് ചുറ്റും ആരുടെ കൃതിയ അറിയോ അറിയോ ഇല്ല ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് ചുറ്റും എന്ന കൃതി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നസെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്നസെന്റ് കേട്ടോ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് ചുറ്റും രണ്ടും ഇന്നസെന്റിന്റെ കൃതികളാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം നാപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് എസ് നീലകണ്ഠ അയ്യർ അതിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളാണ് ഇക്കണ്ട വാര്യർ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ പിന്നെ ആരാ കെ അയ്യപ്പൻ ഇതിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഇനി ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തി കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിയാണ് കരുണാകരൻ എന്നോർത്ത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കെ കരുണാകരനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് കേട്ടോ അതൊരു ഒറ്റ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിയാണ് ആര് കെ കരുണാകരൻ എന്നോർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം നിരോധിക്കാൻ നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ വ്യക്തി ആര് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആരാ എ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിക്സൺ ആരാണ് എ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിക്സൺ എ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിക്സൺ ഓക്കെ എ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിക്സൺ ആണ് ഈ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം രൂപീകരിക്കാൻ സോറി നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയത് രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് നാപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് അതിന് നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത് ആരാ എ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിക്സൺ ഓക്കെ ആണോ ത്രീമോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 പോകുന്നു കൂടെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഐക്യ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ ഐക്യ കേരള സമിതി ഒരു കൗൺസിൽ എന്ത് ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചു ഓർത്തു വെക്കുക ഐക്യ കേരള സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഐക്യ കേരള സമിതി രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഐക്യ കേരള സമിതി രൂപീകരിച്ചു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രൂപീകരിച്ച ഐക്യ കേരള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ കേട്ടോ ഐക്യ കേരള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐക്യ കേരള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് കെ കേളപ്പൻ ഇനി തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഈ ഐക്യ കേരള സമിതിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഐക്യ കേരള ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും അത് എവിടെ വെച്ച രൂപീകരിച്ചത് ഒരു പി വൈ കൂടി ആണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഐക്യ കേരള സമിതിയുടെ ഒരു ഉപസമിതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ രൂപീകരിച്ചു ആ രൂപീകരിച്ചത് ചെറുതുരുത്തിയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ചെറുതുരുത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുതിരുത്തിയിൽ വെച്ചാണ് ഐക്യ കേരള ഉപസമിതിയുടെ സമ്മേളനം നടന്നത് അപ്പൊ ഈ ചെറുതിരുത്തി കേട്ടാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഐക്യ കേരള ഉപസമിതിയുടെ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് ചെറുതിരുത്തിയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഐക്യ കേരള ഉപസമിതിയുടെ ഐക്യ കേരള ഉപസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിന്റെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാ ആരാ അല്ല കേരളത്തിലെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ പി കേശവ മേനോൻ ആരാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ ഈ ഐക്യ കേരള ഉപസമിതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ കെ പി കേശവ മേനോൻ കേരള മദൻ മോഹൻ മാളവിയാണ് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കേട്ടോ കേരള മദൻ മോഹൻ മാളവിയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കേരള ഗാന്ധിയാണ് ആര് കെ കേളപ്പൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐക്യ കേരള സമിതിയെ സഹായിക്കാൻ ഐക്യ കേരള ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എവിടെ രൂപീകരിച്ചു ചെറുതിരുത്തിയിൽ രൂപീകരിച്ചു ആര് നേതൃത്വം നൽകി ആര് നേതൃത്വം നൽകി കെ പി കേശവ മേനോൻ നേതൃത്വം നൽകി കെ പി കേശവ മേനോൻ നേതൃത്വം നൽകി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അല്ലെ എവിടെയോ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട് എവിടെ സമ്മേളനത്തിലാ കെ മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെ എത്ര സമ്മേളനത്തിലാ ുക്ക് നോക്കരുത് ബുക്ക് നോക്കരുത് നാലിലോ നാലില് കെ പി രാമൻ മേനോനാ മൂന്നിലോ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണോ പഠിച്ചല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടെന്നീസ് കോർട്ട് സമ്മേളനം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും തിരുവിതാംകൂർ എന്നത് ഒറ്റ രാജ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിൽക്കും അതായത് തിരുവിതാംകൂറിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും സോറി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും തിരുവിതാംകൂർ അതിൽ ചേരില്ല തിരുവിതാംകൂർ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും എന്ന ഒരു ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരോട് എന്തായിരുന്നു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെല്ലാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിനെതിരെ നടന്ന ഒരു കലാപമുണ്ട് ഏതാ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ഏതാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് അതിന് കാരണം ഒന്നും ഇതാണ് തിരുവിത ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും തിരുവിതാംകൂർ എന്നത് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കൻ മോഡൽ എന്നാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ മോഡൽ എന്നാ അപ്പൊ അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ എന്തായിരുന്നു അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ആ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുന്നത് ഏത് വർഷാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാ പിന്നീട് ഈ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെ എന്താ കെ സി എസ് മണി അങ്ങനെ ആരോ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കത്തി വരുന്നത് കുത്തി വരുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏർ കൂടുതലായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും സജീവ പുറത്തു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കെ സി എസ് മാണി പേര് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയല്ല കെ സി എസ് മാണിയെ തോന്നുന്നു കെ സി എസ് മാണി ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതോടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഈ പറഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രസ്താവനയും അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എന്താണ് അവിടെയാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പങ്ക് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം എന്തിനെതിരെയായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാലും തിരുവിതാംകൂർ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുമെന്ന ഒരു പ്രസ്താവന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനെതിരെയും ഈ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരാ പറഞ്ഞേ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതാനന്ദൻ ആ ബി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേട്ടോ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ക
ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ആയതോടെ അല്ലെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായി പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് തിരുവിതാംകൂറൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ നടന്നു ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ ഈ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ നടന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ പറയണം തൃശൂർ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടന്നു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് തൃശൂരിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഓക്കെ തൃശൂരിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ആ സമയത്തെ ആ സമയത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് ആ സമയത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് കെ കേളപ്പൻ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ നടന്നത് എവിടെയായിരുന്നു തൃശൂരായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക തൃശൂരായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതിൽ അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ ഓക്കെ ഈ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷന് കൊച്ചി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു പിന്തുണ നൽകി കൊച്ചി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു പിന്തുണ നൽകി പേര് ചോദ്യം കേട്ടോ കൊച്ചി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു പിന്തുണ നൽകി ഈ ഐക്യ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന ഈ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷനിൽ കേരള ഐക്യ കേരളം എത്രയും പെട്ടെന്ന് രൂപീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇ മൊയ്തു മൗലവി ഓർത്തു വെക്കുക ഇ മൊയ്തു മൗലവി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ആ സമയത്തെ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു തൃശൂരിൽ വെച്ച് തൃശൂരിൽ വെച്ച് അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പൻ അതിൽ കൊച്ചി രാജാവ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐക്യ കേരളം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൂടി ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇ മൊയ്തു മൗലവി ആരാണ് ഇ മൊയ്തു മൗലവി ഇ മൊയ്തു മൗലവി ശേഷം ശേഷം നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം നടന്ന സമ്മേളനം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ സമ്മേളനം കെ പി സി സമ്മേളനം എവിടെയാ ചോദിച്ചാൽ ആലുവ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം കെ പി സി സിയുടെ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ആലുവയിലാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതായി ജൂലൈ ഒന്നായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരി കൊച്ചി നിലവിൽ വന്നു തിരി കൊച്ചി സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ ആണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് തിരി കൊച്ചി സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഐക്യ കേരളം എന്ന ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരണം അല്ലെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിനെ ആദ്യ ഒരു സെക്ഷനായി നിർത്തുക പിന്നീട് കെ പി സി സി എന്താണെന്ന് പറയാം കെ പി സി സി ശേഷം കോൺഗ്രസ് പിളരുന്നു പിന്നീട് ഒരു തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് പിന്നീട് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം പിന്നീട് എന്താ പിന്നീട് ഐക്യ കേരള സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു പിന്നീട് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുന്നു പിന്നീട് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു തൃശൂരിൽ പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരി കൊച്ചി നിലവിൽ വന്നു ഇത്രയും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പി എസ് സി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൊ ഈ മൊയ്തു മൗലവി അവിടെ എത്രയോ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൊയ്തു മൗലവി ഈ നാപ്പത്തിയേഴ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു സമ്മേളനം എന്നൊക്കെ ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ തൃശൂരായിരുന്നു കേളപ്പനായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണോ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് വരുന്ന ഐക്യ കേരളം
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്ന തണ്ണീർ തട സംരക്ഷണ നിയമം വെറ്റിലായത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്ക എന്താണ് തണ്ണീർ തടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് തണ്ണീർ തടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തണ്ണീർ തടം പറയൂ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ പി എസ് ചോദിക്കും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങൾ എന്തറിയപ്പെടുന്നു തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തടാകങ്ങൾ എന്നുണ്ടാവും കായൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കി എന്താണ് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് എന്ത് തണ്ണീർ തടം എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും എന്തല്ല തണ്ണീർ തടങ്ങളല്ല ഓർത്ത് വെക്കണം എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും തണ്ണീർ തടങ്ങൾ അല്ല തണ്ണീർ തടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ആറു മാസമെങ്കിലും ജലം തങ്ങി നിൽക്കണം വർഷത്തിൽ ആറു മാസമെങ്കിലും ജലം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതോ ആറു മീറ്റർ എങ്കിലും താഴ്ചയുള്ളതോ ആയ ജലസ്രോതസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും തണ്ണീർ തടങ്ങളല്ല വർഷത്തിൽ ആറു മാസമെങ്കിലും ജലം തങ്ങി നിൽക്കണം ആറു മീറ്റർ എങ്കിലും താഴ്ചയുണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ആറു മാസമെങ്കിലും ജലം തങ്ങി നിൽക്കണം ആറു മീറ്റർ എങ്കിലും താഴ്ചയുണ്ടാവണം ഈ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ പ്രകൃതി നിർമ്മിതമോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമോ ആവാം കേട്ടോ പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാവാം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാവാം പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണം വർഷത്തിൽ ആറു മാസമെങ്കിലും ജലം തങ്ങി നിൽക്കണം ആറു മീറ്റർ എങ്കിലും താഴ്ച ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാവാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാവാം ഭൂമിയുടെ വൃക്ക ഭൂമിയുടെ വൃക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് തണ്ണീർത്തടം എന്താണ് വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീര വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താ ആ മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ച് അരിച്ച് ശുദ്ധി ആ മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ആര് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് തണ്ണീർ തടങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ വൃക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ അണക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദത്ത അണക്കെട്ടുകൾ എന്താണ് പ്രകൃതി ദത്ത അണക്കെട്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന എന്താ തണ്ണീർ തടങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ വൃക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പ്രകൃതി ദത്ത അണക്കെട്ടുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു തണ്ണീർ തടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ തണ്ണീർ തടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ആറു മാസമെങ്കിലും ജലം തങ്ങി നിൽക്കണം ആറു മീറ്റർ എങ്കിലും താഴ്ചയുണ്ടാവണം എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും എന്തല്ല തണ്ണീർ തടങ്ങളല്ല തണ്ണീർ തടങ്ങൾ പ്രകൃതി നിർമ്മിതമോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമോ ആവാം ഭൂമിയുടെ വൃക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പ്രകൃതിദത്ത അണക്കെട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യരാശിയുടെ വികാസത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ വികാസത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യരാശിയുടെ വികാസത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓർത്ത് നോക്കണേ ഭൂമിയുടെ വൃക്ക മനുഷ്യരാശിയുടെ വികാസത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ പ്രകൃതിദത്ത അണക്കെട്ട് എന്താ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എവിടെ അല്ലാത്തെ ആ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും എന്തില്ല തണ്ണീർ തടങ്ങളില്ല അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെയുള്ള അതായത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വൻകരകളിലും എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും തണ്ണീർ തടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ തണ്ണീർ തടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നദികൾ വയലുകൾ കുളങ്ങൾ അരുവികൾ ഡെൽറ്റകൾ കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് നദികളാവാം കുളങ്ങളാവാം 
അരുവികളാവാം ഡെൽറ്റകളാവാം പിന്നെ എന്താ ഉപ്പളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ ഉപ്പളങ്ങൾ കണ്ടൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നദികൾ വരാം ഉപ്പളങ്ങൾ വരാം നെൽ വയലുകൾ വരാം പിന്നെ എന്താ കണ്ടൽ പ്രദേശങ്ങൾ വരാം ഉപ്പളങ്ങൾ വരാം കുളം ഇതെല്ലാം എന്താണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ആറു മാസമെങ്കിലും ജലം തങ്ങി നിൽക്കണം ആറ് മീറ്ററെങ്കിലും താഴ്ചയുണ്ടാവണം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പ്രകൃതി നിർമ്മിതമോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമോ ആവാം പ്രകൃതി ഭൂമിയുടെ അണക്കെ വൃക്ക എന്നും പ്രകൃതിത്ത അണക്കെട്ടി എന്നും മനുഷ്യരാശിയുടെ വികാസത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വൻകരകളിലും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു ഒന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ വൃക്ക എന്ന പേര് നൽകിയത് ഒന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കേട്ടോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം ഒരു തണ്ണീർത്തടം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജലം ഉണ്ടാവുകയും ചുറ്റും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജീവികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തണ്ണീർത്തടമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കര തീര സംരക്ഷണം കര തീര സംരക്ഷണം ഓർത്തു വെക്കുക കര തീര സംരക്ഷണം കര തീര സംരക്ഷണം സാംസ്കാരിക മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓർത്തു വെക്കണം മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നു വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രിക്കുന്നു ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം പിന്നെ എന്താ കര തീര സംരക്ഷണം സാംസ്കാരിക മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഒന്ന് മാലിന്യ സംസ്കരണം രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം മൂന്ന് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം നാല് കര തീര സംരക്ഷണം കര തീര സംരക്ഷണം അഞ്ച് സാംസ്കാരിക മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു സാംസ്കാരിക മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഉടമ്പടിയുടെ പേര് എന്താണ് റാംസാർ ഉടമ്പടി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓസോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഉടമ്പടി ഓക്കെ മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം മോണ്ട്രിയൽ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പ് വെച്ചതാണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് നിലവിൽ വന്നത് എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ റാംസാർ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഉടമ്പടിയാണ് റാംസാർ ഉടമ്പടി റാംസാർ ഉടമ്പടി ഈ റാംസാർ എന്നത് ഒരു പ്രദേശമാണ് അത് ആദ്യം ഓർത്തു വെക്കുക റാംസാർ എന്നത് ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് റാംസാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താ ഇറാന് റാംസാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറാനിലെ ഇറാനിലെ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശം കാസ്പിയൻ കടൽ തീരം ഓർത്തു വെക്കണം ഇറാനിലെ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏത് റാംസാർ എന്നത് ഇറാനിലെ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏത് റാംസാർ ഈ റാംസാറിൽ വെച്ച് ഈ റാംസാറിൽ വെച്ച് 
യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ റാംസാറിൽ വെച്ച് യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് ഏത് റാംസാർ ഉടമ്പടി എങ്ങനെയാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഉടമ്പടിയാണ് റാംസാർ ഉടമ്പടി റാംസാർ എന്നത് ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറാനിലെ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് റാംസാർ അപ്പൊ ഈ റാംസാറിൽ വെച്ച് യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഒപ്പുവെച്ച കരാറാണേത് റാംസാർ ഉടമ്പടി റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ അന്ന് ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം വീണ്ടും പറയും ആ പറയ പറ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഉടമ്പടിയാണ് റാംസാർ ഉടമ്പടി ഈ റാംസാർ എന്നത് ഇറാനിലെ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇറാനിലെ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ റാംസാറിൽ വെച്ച് ഈ റാംസാറിൽ വെച്ച് യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഉടമ്പടിയാണ് റാംസാർ ഉടമ്പടി യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് എത്ര രാജ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ കേട്ടോ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഓക്കെ തീർന്നു എല്ലാവരും പഠിച്ചു പോകുന്നത് അത് മാത്രമാണ് അത് അതിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോയി കുട്ടിക്കോളും ഓക്കെ റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അതാണെങ്കിലും ഈ റാംസാർ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം റാംസാർ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ മാറിപ്പോകരുത് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ആ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ആ ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതൽ അല്ല ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി സെവൻ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതലാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയും പോയിന്റ് ഓർത്തുക വീണ്ടും പറയുന്നു റാംസാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് റാംസാർ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് അത് ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ ഈ റാംസാർ ഉടമ്പടിയിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യ റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യ റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് കേട്ടോ കുറെ വർഷങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു ആ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നിലവിൽ വന്നു തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം അത് ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ഇന്ത്യ അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ആര് ചോദ്യാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ പേരാണ് ഡോക്ടർ ഹെജ്മതി ഡോക്ടർ ഹെജ്മതി ഡോക്ടർ ഹെജ്മതി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഹെജ്മതി ഓർത്തു വെക്കണം ഡോക്ടർ ഹെജ്മതി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി റാംസാർ റാംസാർ സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്ക് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത റാംസാർ സൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് ചിൽക്ക തടാകം ഒന്ന് ചിൽക്ക തടാകം എവിടെയാ ചിൽക്ക തടാകം ലവണ തടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിൽക്ക തടാകം എവിടെയാണ് ആ ഒഡീഷ ഒന്ന് ചിൽക്ക തടാകം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത റാംസാർ സൈറ്റുകളാണ് ഒന്ന് ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷ രണ്ട് കിയോ ലാദിയ നാഷണൽ പാർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പേര് കിയോ ലാദിയ നാഷണൽ പാർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഭാരത്പൂർ ദേശീയോദ്യാനം ഭാരത്പൂർ ദേശീയോദ്യാനം കേട്ടോ കിയോ ലാദിയ നാഷണൽ പാർക്ക് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഭാരത്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഭാരത്പൂർ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാൻ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷ ഒപ്പം കിയോ ലാദിയ നാഷണൽ പാർക്ക് രാജസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താ ഭാരത്പൂർ ദേശീയ ഉദ്യാനം എന്താണ് ഭാരത്പൂർ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഓക്കെ ഇനി റാംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സ്ഥലം ഏതാ ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ചിൽക്കയും കിയോലാദിയും ഒക്കെ അടുത്ത് തീർന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്ഥലം ഏതാ പറഞ്ഞേ ഏതാ അറിയോ അതിന്റെ പേര് അതിന്റെ പേര് ഓർത്തു വെക്കുക ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോബർഗ് പെനിൻസുല എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോബർഗ് പെനിൻസുല കോബർഗ് പെനിൻസുല ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോബർഗ് പെനിൻസുലയാണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി റാംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലമാണേത് കോബർഗ് പെനിൻസുല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് കോബർഗ് പെനിൻസുല ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് പാൻഡനാൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പാൻഡനാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് പാൻഡനാൽ ഓർത്തു വെക്കണേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് പാൻഡനാൽ എവിടെയാ പാൻഡനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് മനക്കരയില സൗത്ത് അമേരിക്ക കേട്ടോ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് പാൻഡനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ബൊളീവിയ ബ്രസീല് പിന്നെ ദാ പെറുഗോയ് കേട്ടോ ബൊളീവിയ ബ്രസീല് പിന്നെ പരോഗോയോ അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് കൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണ്ട മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ബൊളീവിയ ബ്രസീല് പരോഗോയ് തോന്നുന്നുണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാൻഡനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാൻഡനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് പാൻഡനാൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ആദ്യമായി റാംസാർ സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോബർഗ് പെനിൻസുല അത് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അറിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് 
സുന്ദർബൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സുന്ദർബൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുന്ദർബൻ ആ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ കേട്ടോ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് ഏതാ പാൻഡനാൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്ക ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി റാംസാർ സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോബർഗ് പെനിൻസുല ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോബർഗ് പെനിൻസുല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി റാംസാർ സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചതാണെങ്കിലോ അത് ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷ കിയോ ലാദിയ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത്പൂർ ദേശീയ ഉദ്യാനം രാജസ്ഥാൻ എന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്ക കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ രേണുക ട്ടോ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ രേണുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ രേണുക എന്ന് ഓർത്തു വെക്ക ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ രേണുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി റാംസാർ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത് ഏതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അത് കോബർഗ് പെനിൻസുലയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് പാൻഡനാൽ ആണ് പാൻഡനാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റാംസാർ സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച ഏതാ ചിൽക്ക തടാകം കിയോ ലാദിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാ അത് സുന്ദർബൻ ആണ് സുന്ദർബൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാണ് അതേതാ അത് രേണുക ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ രേണുക റാംസാർ 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 എന്താണ് അതൊരു പ്രദേശമാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇറാനിലെ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ റാംസാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു എന്നാണ് ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് എന്നാണ് തണ്ണീർത്തട ദിനം ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് എന്ന് മുതൽ ആചരിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആചരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ ത്രീ പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉള്ള രാജ്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉള്ള രാജ്യം അല്ല അത് യു കെ ട്ടോ ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉള്ള രാജ്യമാണ് യു കെ ഓർത്തു വെക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉള്ള രാജ്യമാണ് യു കെ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാ സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനം ഏതാ പറഞ്ഞോ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ലോ പറഞ്ഞോ ഒന്നും തെറ്റിയല്ല തെറ്റില്ലല്ലോ അറിയോ മധ്യപ്രദേശ് അല്ല തമിഴ്നാടാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക തമിഴ്നാട് അവിടെ പതിനാല് റാംസാർ സൈറ്റ് ആണല്ലോ കേട്ടോ പതിനാല് റാംസാർ സൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉള്ള രാജ്യമാണ് യു കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റ് ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഇത് മുന്നേ ഏതായിരുന്നു മഹാര രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര കേട്ടോ പത്തെണ്ണം ആണല്ലോ രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഓക്കെ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വരെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സമയത്ത് അല്ലെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് റാംസാർ സൈറ്റുകൾ അധികമാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമായിട്ട് തമിഴ്നാട് മാറിയത് ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പരീക്ഷക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ട കുറെ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ വരേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ എന്ന് വരെ മാറി ചേഞ്ചുകൾ വരും ചിലപ്പോ ഇന്നെ ചേഞ്ച് വരാം ട്ടോ അത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം ട്ടോ അപ്പൊ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ മാറും ചിലപ്പോ ഇനി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുറച്ച് വന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്ര കയറി വരും അപ്പൊ ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പൈസയിൽ ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ അതുപോലെ ചേഞ്ചുകൾ വരും നമ്മളത് അറിയണം അപ്പൊ നിലവിൽ ഏതാണ് തമിഴ്നാടും മഹാരാഷ്ട്രയുമാണ് ഇവിടെ
അപ്പൊ അതിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉള്ള രാജ്യം അത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് യു കെ തന്നെ കേട്ടോ അതിലൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല യു കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ചേഞ്ച് ആയത് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് തൊട്ട് പിറകെയുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നിലവിൽ എഴുപത്തഞ്ചാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ റാംസാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം റാംസാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നമ്മൾ തണ്ണീർ തടങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റാംസാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നമ്മൾ തണ്ണീർ തടങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സമുദ്ര തീരത്ത് വരുന്നവ ഒന്നെന്താണ് സമുദ്ര തീരത്ത് വരുന്നവ സമുദ്ര തീരത്ത് വരുന്നവ രണ്ട് ഉൾനാടൻ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്താണ് ഉൾനാടൻ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഈ ഓക്സ്പോ തടാകം കേട്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉൾനാടൻ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഒന്ന് സമുദ്ര തീരത്ത് വരുന്നവ രണ്ട് ഉൾനാടൻ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ മൂന്ന് മനുഷ്യ നിർമ്മിത തണ്ണീർ തടങ്ങൾ അപ്പൊ റാംസാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നമ്മൾ തണ്ണീർ തടങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സമുദ്ര തീര പ്രദേശത്ത് വരുന്ന തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഉൾനാടൻ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിത തണ്ണീർ തടങ്ങൾ സമുദ്ര തീര പ്രദേശത്ത് വരുന്ന തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഉൾനാടൻ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിത തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്ര റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്ര റാംസാർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് പറ കേരളത്തിലെ റാംസാർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ആ കേരളത്തിലെ നിലവിൽ എത്ര റാംസാർ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എത്ര റാംസാർ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാം എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് അത് നാലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ അടുത്തത് നാലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആയിട്ടില്ല നാലാമതായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കവ്വായി കായൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കവ്വായി കായൽ കേട്ടോ നാലാമതായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റാംസാർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാ വേമ്പനാട്ട് കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ അഷ്ടമുടി കായൽ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ അഷ്ടമുടി കായൽ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും എന്താണ് റാംസാർ സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പിന്നെ മാസം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് കേട്ടോ ഫുള്ള് പഠിച്ചു വെക്കണേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് ഈ തണ്ണീർ തടങ്ങളെ റാംസാർ സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയണം ഏറ്റവും വലുത് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാ അഷ്ടമുടി കായൽ അഷ്ടമുടി കായൽ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ റാംസാർ സൈറ്റ് ചോദിച്ചാലും ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ചോദിച്ചാലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചാലും ആഴം കൂടിയത് ചോദിച്ചാലും തണ്ണീർ തടങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ചോദിച്ചാലും പറയണം ഏതാ അത് അഷ്ടമുടി കായലാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തണ്ണീർത്തടം ആഴം കൂടിയ തണ്ണീർത്തടം തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ കവാടം ഏതാണ് അഷ്ടമുടി കായലാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അഷ്ടമുടി കായൽ എന്നാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ഏതാ ഏത് ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ശാസ്താംകോട്ട കേട്ടോ ശാസ്താംകോട്ട അതാണ് അവിടെ കൺഫ്യൂസ് വരിക അത് ഓർത്തു വെക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസാർ സൈറ്റ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ റാംസാർ സൈറ്റ് ചോദിച്ചാലും ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ചോദിച്ചാലും തണ്ണീർ തടങ്ങളുടെ കവാടം ചോദിച്ചാലും ഏതാ അഷ്ടമുടി കായൽ ഏറ്റവും ചെറിയ റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഓക്കെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാ ഏതൊക്കെ ജില്ലയിൽ വ്യാപിച്
എറണാകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഓക്കെ പെരുമൻ തീവണ്ടി അപകടം പെരുമൻ തീവണ്ടി അപകടം ഉണ്ടായ കായൽ ഏതാ അഷ്ടമുടിക്കായൽ പെരുമൻ തീവണ്ടി അപകടം നടന്നത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം മൊത്തം പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിനാണ് നടന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ജല തടാകം ഏതാ ശാസ്താങ്കോട്ടയാണ് ഓക്കെ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധ ജല തടാകം ഏതാ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൂക്കോട് തടാകാണ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗം ഏതാ രാജ്യം നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ഏതാണ് ഹീമോഫീലിയ ആ എന്താണ് ചോദ്യം തന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗം ഹീമോഫീലിയ അല്ല അത് രാജകീയ രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗമാണ് ഗൌട്ട് യൂറിക്കാസിഡ് അസ്ഥികളിൽ കടിഞ്ഞുകൂടിണ്ടാവുന്ന രോഗം ഉണ്ട് ഗൗട്ട് ഓർത്ത് വെക്ക കേട്ടോ അത് രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗമാണ് ഗൗട്ട് രാജകീയ രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ ശരി അപ്പോ ഏതാ രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗവും രാജകീയ രോഗവും ഡിസീസ് ഓഫ് കിങ് ഡിസീസ് കിങ് ഡിസീസ് എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല നോക്കാം റോയൽ ഡിസീസ് മറ്റേതാണ് ഏതാ രാജകീയ രോഗം നോക്കിയോ ഇത് ഗൗട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഗൗട്ട് അറിയോ എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്ന അറിയോ ആ അടിഞ്ഞു കൂടുണ്ടാവ രോഗമാണ് ഗൗട്ട് ഓക്കെ ശരി പാതാളഗംഗ ഏതാ പാതാളഗംഗ സരസ്വതി അല്ല മറ്റേ ഉറപ്പിച്ചില്ലേ കൃഷ്ണ കേട്ടോ പാതാളഗംഗ കൃഷ്ണ റബ്ബർ ഏറ്റവും ഉൽപ്പാദന രാജ്യം ഏതാ ബ്രസീലാൻഡ് ശരി ഒക്കെ മറന്നു പോകണം കേട്ടോ മറക്കരുതേ ശാസ്താങ്കോട്ട ഉയരത്തിലുള്ള തടാകാണ് പൂക്കോട് കേട്ടോ അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഓക്സ്ബോ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പിലല്ല പറയണത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് പിന്നെ ഷെയ്പ്പായിട്ട് പറയണമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇന്നലെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ജയിലറിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെലപ്പോ ഇന്നാ നാളെ വരുന്നുണ്ടാവും ഒന്നാം ഘട്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ലേ വരുള്ളൂ ആ ഒന്നാം ഘട്ടമുള്ളവർക്ക് വരുള്ളൂ എന്നാ ഓക്കെ ശരി 